donc bien pénétrer le mastic sous les plombs puisque là, il, sur cette face-ci, elles n'ont pas été rabattues. Donc là, ça pénètre bien en profondeur, ça bouge tous les trous euh, éventuels. Même si c'est solide, ça reste quand même fragile. C'est ça qui est paradoxal dans la, dans la discipline. Donc là, je rabats les plans pour emprisonner le mastic. Partie nettoyage, sur propre, et on enlève les excédents. Et voilà, partie nettoyage est terminée. Donc là, on peut passer double vitrage et la pose. Pour assurer une étanchéité encore optimale dans le temps, on va le doubler avec un verre feuilleté. C'est-à-dire que c'est un verre blanc de sécurité, un peu que le même style que les verres de pare-brise, avec une feuille de, de, de plastique entre deux verres. On va les mettre tous les deux ensemble et on va les sortir avec du plomb. Donc là, on peut y aller. C'est prêt pour la repose. Alors pour ce qui est des grands panneaux, quand on fait la pose, euh, il faut quand même qu'il y ait un maximum de rigidité pour qu'il dure dans le temps. Donc, euh, dans, dans chaque panneau, euh, par rapport à, à sa taille, on rajoute ce qu'on appelle, nous, des vergettes. C'est-à-dire, ce sont des fers ronds euh, transversaux, on va dire, qui vont rigidifier le panneau euh, sur sa hauteur. On, fait, on les met à peu près tous les 20 à 30 cm, hein, tout, dépend, tout dépend du panneau. Pour ce qui est des, des compositions euh, figuratives, on a même recours à des virgettes qui font carrément... Euh, le tour des têtes ou qui, qui, qui épouse la forme des mains, etc., pour ne pas gêner la composition. Enfin, tout ça, c'est étudié chez le maître verrier à sa création. Et lorsque les vitraux sont prêts, ils attendront, stockés, le moment adéquat pour être remis à leur place. Quand ce jour arrive, les plaques mises temporairement à leur place vont être démontées. Cette phase de montage sera pénible et longue. Un moment de solidarité et d'entraide entre Vincent le chrétien et Nasser le musulman. Tous deux, pour des raisons professionnelles évidentes, et des raisons personnelles de foi et d'identité moins avouées ne ménageront aucun effort. Pour monter les vitraux, un à un, et qui viendront reprendre leur place sur les murs de la basilique, mais surtout dans la mémoire des gens. Car ceux qui connaissent Saint Augustin, toute confession confondue ou laïque, le connaissent à travers ses vitraux, Augustin, fils de Tagast, actuellement sur Kahras, est né en 354 d'une famille modeste mais soucieuse de son éducation. Sa mère Monique est profondément chrétienne. Augustin le chrétien décide de rentrer dans son pays pour partager ce nouveau bonheur. Sur le chemin, il fait une halte avec sa mère à Hostie. Et là, ensemble, s'interroge ce qu'est la vie en Dieu. Maintenant, son seul désir est de quitter ce monde pour cette vie. Et elle mourut huit jours après. Désormais seul, Augustin dédia sa vie à la prière et aux études. Sa réputation de saint homme le fait choisir comme prêtre puis comme évêque d'Hippone. 
Son dévouement auprès des pauvres est aussi important que son dévouement pour sa communauté. Sa rencontre avec cet enfant sur la plage le marqua. Il l'évoque dans son livre « Les confessions ». Augustin est un homme de dialogue, d'échange et de polémique. Il est enflammé de l'amour dont il se sent aimé par Dieu, ce qui lui vaut le nom de « docteur de l'amour ». Augustin mourra durant le siège d'Hippone par les Vandales en 430, laissant derrière lui une pensée féconde et des œuvres majeures qui restent d'actualité, car elles parlent de l'homme de tous les temps et de tous les lieux. On ne peut pas dire vraiment que les vitraux ont été faits dans les cathédrales et dans les églises avec des personnages pour embellir le site, même s'ils l'embellissent. Au début, il n'y avait pas l'imprimerie et donc euh, créer des personnages, raconter l'histoire sainte telle que la vivaient les chrétiens, c'était une façon à travers les vitraux, donc naturellement, de, de, de la raconter. La restauration de la tour Lanterne a nécessité un appareillage spécifique afin d'arriver jusqu'au sommet et atteindre chaque parcelle. Pour cela, la société Girard a fait appel à un sous-traitant algérien. Deux ouvriers et une nacelle ont été dépêchés à la basilique Saint-Augustin. Cette technique permet l'économie des échafaudages qui seront utilisés ailleurs pour l'avancement des travaux et l'économie de l'argent. Dans cette restauration, chaque centime a son importance et doit être dépensé à bon escient. la participation allemande à la restauration de la basilique Saint-Augustin concerne plus précisément euh, le financement des travaux de la restauration de la tour lanterne de la basilique et des huit, euh, des huit vitraux en rosace décorant la façade ou les façades de la tour. La tour lanterne dans sa partie décorée par les vitraux en rosace ainsi que les huit rosaces euh, brillent désormais euh, dans un nouvel éclat et rendent visible de loin l'élément architectural majeur de la basilique. Montés sur leur nacelle, les deux ouvriers semblent monter vers le ciel pour y cueillir des fragments de sa lumière. de pouvoir soutenir euh, ce projet de restauration euh, d'un haut lieu euh, culturel d'Algérie. Et c'est euh, important pour moi de venir sur place, euh, me rendre compte de l'avancée des travaux. Je peux témoigner euh, du professionnalisme des équipes et de ce projet qui est euh, tout à fait euh, sur de bons rails. Je peux dire aussi que pour Total, euh, qui est un acteur euh, en Algérie, a porté son soutien à la préservation du patrimoine national et d'une de nos actions du, de développement euh, durable. Il est important pour nous d'être euh, un acteur euh, engagé sur la scène euh, de la préservation et euh, du développement sociétal. Parfois, pour voir, Grandeur nature 
ce défi auquel on sollicite leur adhésion. Ils arrivent en délégation, composée d'étrangers et de nationaux. C'est une opération de, de restauration exemplaire hein, qui est réalisée ici dans, dans cette basilique. Euh, finalement, c'est une grande opération de coopération internationale et, et locale. Moi, je suis très impressionné par euh, l'histoire de ce lieu et euh, sa qualité architecturale, donc la nécessité qu'il y avait de le maintenir en état, par le fait qu'il euh, représente aussi un point de repère, finalement, euh, dans la compréhension entre les peuples et entre les, les civilisations. Et je pense que Saint-Étienne étant ville jumelle d'Anaba, euh, se devait d'être de, présent et de participer à cette, à cette œuvre. Donc euh, j'en suis très heureux. Euh, J'espère que nous aurons une restauration, et je le crois, euh, exemplaire, de grande qualité, qui permettra à ce, cet édifice euh, d'avoir, euh, euh, de conserver sa renommée et d'avoir un, un maximum de visites et de retombées à la fois spirituelles euh, et touristiques. Les mois passent et les travaux à l'intérieur de la basilique Saint-Augustin avancent vers le centre. libérant ainsi les absides et le transept droit. Chaque coin terminé représente un peu de lumière qui gagne du terrain sur ce noir trop longtemps installé. La basilique Saint-Augustin est restée tout au long de cette restauration un espace ouvert aux visites. À aucun moment, il n'a été envisagé sa fermeture même temporaire. Tout au long de, des travaux, nous avons toujours aménagé un petit espace, même s'il était minime, pour les visites, parce que c'est très important. Les gens viennent de partout. Il euh, y en a qui ne savent pas que la basilique est en restauration, alors quand vous la fermez, euh, euh, comprenez ce qu'ils peuvent ressentir au fond d'eux-mêmes quand ils viennent là pour... Euh, euh, rendre visite à saint Augustin. Les pères Augustins, chacun à son tour, accueillent les gens et se mettent à leur disposition pour raconter cette célèbre basilique et son fabuleux saint dont elle porte le nom. Elle fait partie du paysage de la ville. Elle est visitée. Ça va jusqu'à 15-18 000 personnes par an. Très souvent d'ailleurs... Euh, beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Et ça permet aux gens qui passent, surtout quand ce sont des jeunes de l'école, parce qu'il y a des, des, des écoles qui viennent faire des visites à Saint-Augustin, euh, d'avoir une rencontre avec euh, une église chrétienne. Ça, c'est déjà un point important, parce que si les gens se connaissent, eh bien, on tombe les préjugés. Je voudrais mentionner ici euh, le passage d'une femme, une jeune femme, qui est passée et qui a vu, on était encore à, à nos tout débuts de restauration, qui s'est intéressée de savoir comment on fait pour, à, pour récolter l'argent pour faire ça. J'ai dit, l'argent nous vient de partout, tout homme de bonne volonté, toute femme de bonne volonté peut aussi donner. Ah, elle a dit, mais ça veut dire que je peux aussi donner. J'ai dit, oui, vous pouvez donner. Et il ne vous est pas interdit. Mais comment on fait euh, Comme c'était moi qui étais euh, à la réception, j'ai dit, euh, si vous avez votre enveloppe, euh, vous la faites et vous la déposez euh, ici à la basilique. Mais comment faire Parce que moi, je ne sais pas si je pourrais encore repasser par là, parce que je peux avoir de l'argent. J'ai dit, ah, si vous avez de l'argent, donnez-le moi. <rire> Donc, elle, elle a donné directement sa contribution sur place. La prière aussi a continué à être célébrée au cœur de cette basilique en chantier. Au milieu des échafaudages et du bruit, les chants à la gloire du Seigneur et pour le bien de l'humanité n'ont cessé de s'élever. Et comme bercé par ces chants et ses vœux, au fond de la basilique, montée sur un échafaudage, Annie Andrés, restauratrice d'œuvres d'art, est au chevet du décor intérieur. Elle mesure, constate et dresse son bilan pour apporter les meilleurs remèdes. Il y a eu beaucoup d'infiltrations, beaucoup de dégâts pendant longtemps. 
Et donc ça, ça a vraiment beaucoup abîmé tout le, tout le dôme, tous les dômes, les trois dômes sont vraiment euh, très très abîmés. Puis il y a les trois absides à restaurer. Donc euh, j'ai encore une semaine de travail pour terminer. J'avais trois semaines pour, euh, de contrat pour faire les trois absides. Donc euh, beaucoup plus de dégâts que prévu, mais bon, ça va, ça va s'arranger, quoi. Tout va être, tout va être bien. La première chose, c'est de conserver, c'est-à-dire que on garde tout ce qui est, on le garde, on recolle, on refixe, on fait le nécessaire pour garder le maximum d'original. Et ensuite, on essaye de refaire des retouches pour que ça devienne lisible. Mais toutes les retouches qu'on fait, il faut qu'on voit que c'est neuf. Son travail à l'unisson avec ses prières semble restituer à cet endroit son âme et son corps. Comme à Notre-Dame d'Afrique, la formation des jeunes n'a pas été perdue de vue. À l'atelier de restauration des vitraux, une troisième paire de mains est venue en renfort. Un Algérien qui a émis le vœu d'être formé à ce métier du vitrail. Pour nous, c'était une opportunité très intéressante pour former des jeunes de la formation professionnelle. Ils se sont mis sur cette, euh, cette, euh, cet, cet aspect qui quand même reste euh, très complexe de euh, la réalisation des vitraux. À la demande de M. Loali, nous avons accueilli quelqu'un en formation, un Algérien d'Anaba, doué manuellement, ayant une grosse capacité, on va dire, pour, pour assimiler euh, ce que nous pouvons lui apprendre. À la fin de cette année, il lui, on, on pourrait dire qu'il est quasiment euh, en fin de formation pour quelqu'un qui passera un CAP en deuxième année euh, en France. À l'intérieur, les rayons du soleil taquinent les vitraux flambants neufs et jette des taches de couleur sur les murs peints. Les travaux de l'extérieur sont arrivés à la façade gauche celle qui donne sur la cour intérieure de la basilique. On commence par échafauder le bas du tour-clocher gauche, signal que le chantier entre dans sa dernière phase. Le grand mouvement du haut vers le bas et du chevet vers le porche tend à sa fin avec l'échafaudage de la façade principale de ses deux tours et de son porche. Mais ceci est une autre affaire. Le travail dans toute la partie cœur et la tour lanterne qui domine le cœur est achevé. On, on s'est déplacé vers euh, le porche. On y est maintenant arrivé. Ça veut dire que les façades sont également terminées et les toitures de la nef. Et on a échafaudé la première grande tour clocher, c'est celle de gauche. On est en train d'échafauder également le porche. Le travail qui va être entamé sur les deux tours clochers est important et difficile. Dès le début, on savait que la besogne serait ardue. Échafauder jusqu'à une hauteur de 44 mètres réserve toujours des surprises. Ces deux tours sont plus élevés que la tour lanterne qui atteint 36 mètres. Mais dès à présent, le travail a commencé tout à fait au sommet du dôme euh, du, du clocher gauche. On travaille sur le dôme, on travaille sur ensuite toutes les baies béantes qui laissaient rentrer de l'eau, on va mettre des, des vitrages. Et ainsi, en descendant euh, jusqu'au bas de la tour clocher gauche, on traitera ensuite le port.
la tour clocher droite et arrivé en bas de la tour clocher droite, le chantier sera terminé. La nuit, lorsque la ville scintillant de mille feux commence à glisser doucement dans le sommeil, la basilique Saint-Augustin semble elle aussi dormir. À cette phase de l'avancement des travaux, arrive celle du réglage des lumières à l'intérieur de la basilique. Un plan lumière, c'est la mise en valeur par un éclairage tout à fait spécifique, très étudié, des richesses architecturales et décoratives de la basilique. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'ensemble va reprendre une couleur à l'intérieur très très réussie. Il n'y a pas beaucoup d'édifices euh, en Algérie qui bénéficieront d'un tel équipement. On a pris le parti ici de mettre en lumière l'édifice. On le mettra en lumière en intérieur par un éclairage spécifique de qualité confié à, à un concepteur lumière pour une belle mise en valeur de l'intérieur de l'édifice, mais aussi en extérieur il y aura également un projet lumière qui permettra la nuit de bien éclairer euh, l'édifice de Saint-Augustin au sommet de cette belle colline plantée d'oliviers, de façon à ce que, visible de toute la ville, ça participe à la qualité, à l'embellissement de la ville d'Anaba. Ce dispositif va mettre en valeur chaque pièce restaurée. Ainsi, à la fin de cette grande aventure, à la prouesse technique mais d'abord humaine, la basilique Saint-Augustin apparaîtra sous son meilleur apparat. L'équipe qui orchestre depuis le début ce bel ouvrage est là ce soir. Le recteur de la basilique, le directeur du projet, l'architecte, le directeur du chantier, le directeur du site, le directeur général de la société Girard, des ouvriers et un sous-traitant. Tous sont là. Et suivant un planning précis, ces hommes se réunissent pour coordonner leurs efforts, pallier aux difficultés et avancer le plus efficacement possible afin que renaisse cette basilique. La campagne de restauration des vitraux touche à sa fin. Sur les 100 baies de l'édifice, 87 ont déjà été remises in situ et sont restaurées en totalité. Et au niveau des rosaces, sur les 31 rosaces, 26 ont déjà retrouvé leur emplacement d'origine. Et le grand jour de la réception de l'édifice restauré arriva enfin. Les artisans de cette œuvre sont là pour les dernières vérifications et les dernières observations. Il aura fallu trois ans de travail acharné. Et lors du repas, la joie est évidente sur le visage de tout un chacun. Ce qui m'habite, c'est une immense gratitude, un grand merci du fond du cœur. Je suis un peu comme un enfant qui découvre le, le cadeau encore euh, plus merveilleux qu'il n'aurait osé l'espérer. Hein. Cette église qui était sombre, euh, terne, et puis on la redécouvre dans son éclat, dans sa beauté euh, d'origine, hein, où le soleil peut rentrer à travers les vitraux euh, lumineux, éclatants, hein, la lumière intérieure, extérieure. Un grand merci parce que ça a été le concours de, 
de beaucoup de générosité, de beaucoup de compétences, de beaucoup de dons, de beaucoup d'attention. De, Puis voilà, on arrive, on arrive à la fin. Hein, vous, vous voyez le résultat, c'est magnifique. Un travail de qualité, un travail euh, du beau travail. Algérie Télécom, bien sûr, en tant que grande entreprise euh, publique, euh, et aussi euh, pour souligner sa dimension citoyenne, a tenu à participer à cette action, aux côtés aussi des, des, des grandes entreprises qui ont, euh, qui ont participé aussi. Et là, c'est pour quand même euh, insister sur la valeur de ce patrimoine euh, inestimable euh, que, recèle, je dirais, que représente ce site, pour souligner aussi la diversité de notre patrimoine, de sa richesse, et aussi souligner, comme je l'ai déjà dit, la citoyenneté, le, le, le caractère citoyen de notre entreprise, mais au-delà de ça aussi, euh, l'ouverture euh, de toute notre société euh, à cette euh, diversité euh, culturelle et culturelle, c'est un lieu symbolique aussi parce que euh, bon, il est dédié à la mémoire, à la personne euh, d'une grande figure, euh, d'un homme qui était à la fois nord-africain, on dirait algérien aujourd'hui, puisqu'il était né euh, dans une ville qui est aujourd'hui, euh, ou à côté d'une ville qui est aujourd'hui située en territoire algérien, à Soukaras, mais qui est en même temps une grande figure du, du christianisme. Euh, donc c'est une figure qui, je dirais, nous est commune, qui nous rassemble, euh, euh, qui rassemble les deux, les deux rives de la Méditerranée, qui appartient, je dirais, à notre mémoire et à notre patrimoine historique et culturel commun. Cette basilique est un symbole de rencontre et autour d'un enfant du pays. Je crois que les, les Anabis sont fiers et ils ont droit d'être fiers et je pense que tous les Algériens avec eux sont fiers de savoir que Saint-Augustin, il y a un lieu où il est honoré, où on peut faire davantage connaissance avec lui, où on peut s'imprégner de, de ce qu'il nous a laissé et qui demeure. Je vous parlais des lumières qui rentrent dans la basilique ou qui ont été remises en, en valeur à travers la restauration, mais c'est la lumière de, de cet homme, de sa pensée, hein, un grand penseur universel, la lumière de sa spiritualité. Les gens qui rentrent dans cette église sont appelés à une intériorité, à un silence, à un recueillement, à se recentrer dans leur cœur. Ils ne ressortent pas comme ils sont rentrés et ils découvrent Saint-Augustin. Symbole de convivialité, chrétien, musulman, euh, Nord, Sud, euh, Occident, Islam, euh, chercheurs de Dieu euh, et croyants, euh, même ceux qui sont simplement en recherche de sens pourront se mettre en route. La Pounier, il y a de cela longtemps déjà, a souhaité qu'au cœur de la basilique Saint-Augustin, la lumière fût. Grâce à toutes ces femmes et à tous ces hommes, chacun à son poste et à sa manière, la lumière à la basilique Saint-Augustin est. Au crépuscule de cette belle journée, un vœu demeure quand même. Celui d'entendre un jour, monter du cœur de cette superbe basilique, le son de son orgue qui n'a pas eu la chance d'être restauré en même temps que cette basilique.